Mayong buntag sa tanan. Good morning. Good morning sa tanan. Welcome to our Sunday service. So it's another day to give praises and give glory to our God. So good morning po sa tanan ng atong mga live viewers. Thank you so much for tuning in with us. And we hope that you will stay until the end of our service. So sa wala po ng kaibalo, please. Uh, help us by subscribing to our videos on Ating Higapita. Please click that and subscribe to our YouTube channel so that you will be notified of our next online videos. So, andam na ba ang tanan na muhatag upag dahil sa tumbuhi na Diyos? Amen. So, before we uh, start to give praise and clap our hands to our God, let us first search into our hearts at ito ang himon siya na sentro sa ito ang pagsimba karon. We are not here because of our clothes. We are not here because of the people around us but we are here to give worship and praise to our living God. And we all know that in times nga kita nasa upos, our God is here with us to give us times of refreshing. So let us be refreshed only by God and in His Word. So let us take this moment to pause and pray and realign ourselves to the center of our worship.
truly, O Lord God, we are always amazed. Say, Mom, power. That even when we look around us, O Lord God, we can see your goodness. We can see how you made everything fall into its place. Mona, O Lord God, we are very thankful. May mo hobi mo we are thankful, Lord God, that you love us, that you freed us, and that we are forever yours. And as we listen to your word, enlighten our hearts and our minds, that everything we see and everything we hear, ang mga sa mga kinabuhi, isip mga anak nito, that we are here to be a blessing to others. As we are an example of our God, because we are your children. Thank you. This we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen. Please visit them. Pagpakuyanap sa pulong sa ginoong, 
atong hibaluan nga si Pablo katulo siya nagbiyahi gikan sa Jerusalem paingon ngadto sa nakadagiyan ng mga dapit muna gitawag nato og missionary journey of Paul duna sa gitawag og first missionary journey duna sa second missionary journey and third missionary journey wala na pabilin si Pablo sa usa ka dapit siguro 1 to 3 years siya na adinha aron pag wali sa pulong sa Dios apan human niya na ubalhin na sa siya og laing dapit alang sa pagwali niini makana ang unang gasa na gihatag ni Kristo dito o din hikanato ka iglesia aron managhanta manang ang city city family wala nang pabilin sa tagbilaran daghanta ng mga areas na atong nalakaw tungod kay adunay mga missionary individuals and groups din sa city city family nga ang lakaw aron nga makasugod ta sa mga buhat Ikaduha, pinigitawag na ito ng mga propeta. Ang mga propeta na minaw sa pulong sa Diyos, lessons to the word of God, and foretell, musulti kung unsay manitabo, pinaagi sa pulong sa Diyos. Nining panahon na atong nakita that everything has been written in the Bible. The revelation of the things written in the Bible is progressive, that each one of us makasabutan ni ini kung doon na revelation gikan sa Diyos na gihatag ni mo din ni Osa kanako. Ikatulo, evangelists. Kini mga evangelists na naa sa iglesia, mao ni ang mag-witness, magdala sa good news, musulti din hi, musulti din to, bisan asa, maski wala siya sa buha, apanas niya kasing-kasing na kung kinsa yung ikatapan, iyang sultihan sa mayong balita. Kung musakay siya sa kinan, muwali siya dito. Bisa nasa siya ng pondo <clears throat> na agyot sa inyo na huna na kinangang makasulti siya sa pulong si Ginoo. Be it in season or out of season. Ang tawag na ito din hey, evangelists. Nasa yung desire na maka-open din hey, maka-acto din to, makawali din hey, makawali din to. Not necessarily na siya mag-pastor. Although doon na may mga evangelists na nagpastor sa local church. But if your gifting is an evangelist, you are more effective if you go out and preach rather than stay in the local church and manage people. You can maybe manage people but you are not more effective. You are more effective if you go and preach the good news to anyone else. Dili siya magunahuna kung kiniiyang giwalihan o simba sa iyong kagulingong simbahan. Kwa siya magunahuna kung kiniiyang giwalihan, magmimbro sa uban na simbahan. Ang iyong giunahuna na makawali siya sa pulong sa Diyos regardless kung kinsa sila, asa sila, na muabot ang pulong sa gino sa ilang kasimkasa. Ikaw pa ang nagasa na gihatag sa Diyos mga mga pastors. Mga pastors na naa na himutan sa simbahan. Sila o kami ang gitawag na shepherds. Magbalantay sa karnero. Kamo ang mga karnero. Ako ang magbalantay ninyo ng mga karnero. So spiritually, you are the sheep. I am the shepherd. And we know that Christ is the good shepherd. O giyang gibantayan ikaw o ako. Siya ang magbalantay nato. Mana nga sa Psalms 23, may yun si David. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kung si Kristo may atong magbalantay, wala yun tayo pangitaon pa. Kaya naak ang Kristo ang tanan na gikinahamlan sa usa kakarnero. Gipicture out ka na sa lawas ni Kristo that in every body of Christ like us as a group, Adonai pastor nga gi assign ang Ginoo nga maay magbantay magmaniho maoy mag uh, hiusa sa tanang mga membro and that is my task that is my main duty of CG City family regardless kung naka sa Tagbilaran or wherever you are in Bohol under CG City and last nga gift nato sa simbahan 
are the teachers. We also studied that pastors should be teachers. But there are teachers who are not pastors. Kinsa mani nga mga teachers? Are they the teachers of the Department of Education? Or the teachers of the private schools? No, it is not. You are teaching in the private or public schools because you studied it, you practiced it, you mastered it. But in the church, you have that ang gift of teaching. Dili ni mo ma tunaan, dili ni mo ma practice, dili ni mo ma acquire. Kini siyang ang gift because this is given. Hinatag ni. Wala kay gihimo, wala kay gi sacrificio. It does not cost you anything because this is the gift of the church. So there are members of the congregation who are good in teaching. And number one should be the pastors. Mga nasa ako, din sa city city, the pastors should be also teaching. A good pastor is a good teacher. But there are times and there are places and churches today Nga ang mga pastor na nasa iglesia, maayo mo wali. Very charismatic mag priest at the pulpit, like here today. But very poor in teaching the Word of God. Manang maayo lang mo wali, mudasi, apan kung magtutlo na, dilig siya kaayong effective. Doon na siya mga pastors, nga maayo kay magtutlo. Apan kung iyo mong pawalihon din sa pulpit ito, Mura po siya maestro. Marang upad na naanag o paminaw ang prinsing skills and, and gifting o sa ay mangyang mang, manghuyap kay nagtudlo na siya. Wala siya ng wali. Mana na uh, nindot unta the combination of two pastors and teachers mauni ang naa sa atong city-city manang kinahanglan ng wali o magtudlo. Tanan ng mga pastors should be a good teacher, supposedly. But not all. But sure ta, na kung pastor siya, nag-taker siya sa flock o sa iyong communication. We also learn that a hiring and a called out pastors has a great difference. Kung ikaw pastor, i-hire ka na may pastor sa simbahan, Kung mabot ang problema, o na ka nga magawas. O na ka nga mag-resign. Tungod ka, you are hired. Wa kay kwarta, wa kay trabaho, i-graduate ka sa Bible school, bisa naasa na lang kay ibutaw na simbahan, basta lang kay naisweldo, muato ko, mo trabaho ko. Apat po mang kalisod na ang simbahan. Kung ang simbahan, wala na ikasupport sa pastor, O niya, nanay mo nang ginagmay o ginagpo ng mga chismis din na sa simbahan. Medyo kabungkagon na nga simbahan. Ang pastor may mo nang mugawas. Tungon kayo, huwag siya pakialam. Kung siya may kabok sa simbahan, tungon niya yung diapas, mabuhig siya o iyahang pagigyan. Apan ang pastor, nung itawag sa Diyos, din ha sa iglesia, dili siya mulagal, dili siya mulagal, hindi mubiyak. Siya ang pinakaulahi na mawalak sa iglesia. Even the members of the congregation will go out. He will be the last to go out in this congregation. He will spend his time, he will spend his life for the sheep. Kung ang kinaunsa, si pastor may ma-defend sa kanan ng mga membro sa iglesia. We also learned last Sunday about the purpose of giving these gifts to the church. According to verse 12, ingon si Pablo, the purpose of giving these gifts are the following. Number one, perfecting of the saints. We learned the word perfecting, but ipasagot, preparing. Giandam, aron na kung donay opportunity to do good, diritso siya makatrabaho. Dili ingon nga perfect na siya, ay hak siya magkabuhat. But the gifts given to the church is preparing its members, preparing the congregation to become mature in Christ so that any time there is an opportunity to do good, 
He can perform it immediately without delay. Manang amakbit, matagusak ka membro sa iglesia, kinahangran mag-andam. And there are many and diverse kinds of preparations because of our goal. Later on, we will see. Number two is the work of ministry. Nga mong gisika ni siya, there is a preparation for number one. Once prepared na ang mga members, then you are given these gifts in order for us to do good works. Dili na na do good works in order to gain salvation, in order to gain blessing, in order to gain the favor of God. This is not what Paul is saying here. Kay daghan ng mga tao na maghimo o maayong buhat, aron mag-persuade ang ginoo na tubagun ko sa akong pagkampo. Aron mag-persuade ang ginoo na tagaan ko niyang pabor na naman naghimo ko maayong. Doon ay mga tao na gunawala niya na magsikripisyo siya aron dumgon siya sa Diyos. Magsikripisyo siya aron makadawat siya o panalangin kikan sa Diyos. It is not the one that Paul is seeing here in this verse 12. Neither we will do that in order to earn blessing and salvation. But what Paul is saying here, humana ka giluwas, kay dili ka mabutang sa iglesia ni Kristo, sa lawas ni Kristo, kung ikaw wala makadawat ng Kristo. So we are not talking about salvation here. What we are talking about is preparing the people of God to do good works in the ministry. And what are these ministries? Diverse and kinds and types. Pwede ministry na mo imong iksoon. Dalon mo sa ginoo. Imong pamilya, dalon mo sa Diyos. Imong classmates, imong co-employees, imong mga laborers, or nagwali ka dito sa field. These are our ministries. Mga nag-iandam ta, magtuon ta sa pulong sa Diyos, Giandam ta niya, and wherever we are, we are ready to do good work for the Lord. Dili kay magiging ka nga, uy, nindot mong ta masyaran, kay open na siya, nangutana na siya, pero di magpukang maokong saan. Manawag ni Pastor Pastor, ni akong kauban sa opisin ng Pastor, murang open na kayo tayo. Sige, naghisgot sa pulong si Dino mo, di manjog po makashare. You are not prepared na pinanaman ka kato yung sisimbahan, mga na po na hapit, pastor, unya di ka ka-share sa imong po employees about the word of God, wala ka na prepare. Ang book ba sa mong pastor, later on we will know if that is only the responsibility, the duty of pastor for the members of the congregation to grow and be ready for the works of ministry. Number three, edifying of the body of Christ. The reasons why the five ministries has, and the five gifts are given to the church in order for the body of Christ to be edified. What is edification? Mahatag ang himaya ngadto sa Dios dili sa pastor, dili sa apostles, dili sa evangelists, teachers, and prophets. Gihatag ang gasa aron ang mahimaya ang Dios dili ikaw leader sa hay ng atong bigay mo sa atong sinutian nindot na ginangasimbahan buutan mo gunay ng pastor nindot na ginangasimbahan okay. maayo man na ilang pastor so the growth of the church nagdipindi ni pastor mana na ni dako o ni gamay ang simbahan si pastor later on we will know na mangingan niya and lastly we have learned about the goal of these gifts. Kung sa may goal na ito, aning gasa? Number one, yung si Pablo, verse 13. The unity in faith. Until we reach, hangtod nga mo abot kita sa tukpawa patamabot niya na. Yan si Paul, until we reach. So sa pagsulat ni Pablo, wala pa ni abot sa mga congregation, sa body of Christ, nga nahimo nga na united ka in faith ka nang parihan ka ba ang pagtuo sa Diyos? Kana na akong kituuhan ang Diyos, nagluwas ka na ito, parihan ka ang pagtuo. 
Pariho na siguro ta pastor kay luwas na matangtanan. Pagtuo nga si Kristo lamang ang nakaluwas na nato og dili ang tao, pariha pa ta murag dili. Kay e do na pay mga Kristohanon matud pa nga dili lang ta igo sa pagtuo kon dili mutuman ta sa kasuguan sa Dios. Ang tawag nato niya na mixture. You mix the only act of God of salvation with the participation and partnership of man. Ang tawag niya na ang Dios naghatag og grasya, ang tao iya ang pagtuo aron sa grasya ug pagtuo maluwas ang tao. And that is participation, corporation, partnership. Duha mo kabo mo hatag ang ginong grasya, imo pud ang pagtuo. That is not what Paul is saying. But what Paul is saying here, o sa regyon na nung pagtuo, nga nahaluwas na sa grasya, by faith alone, by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Why lie? Walay labot ang tao niya na tanang gasa. Kung ang grasya gasa, ang pagtuo gasa, o si Kristo maong nagdala sa gasa. Why we lack in Yana? If we come to know that, then we are united in our faith in the Lord Jesus Christ. Second goal is the knowledge of Christ. Kung sa mandiyong kalalog ang atong pagsabot o pag-ilakin sa si Kristo. Nakailan na ba ka ni Kristo na naara dito sa simbahan? Si Kristo na ba na naara sa imong balay na ay altar? Kung niya, aron mo uban-uban si Kristo ni mo, ibutang sa ibutang sa ibong niklays, ibutang ni mo siya sa ibong hang uh, kamot, ibutang ni mo diri sa ibong hawak, aron mag uban-uban ang Diyos. Niya, may yung taga, parihara man tag Diyos, si Jesus. Paul wanted us to know deeply the knowledge of Christ. Knowledge that means you see and understand. What kind of knowledge if you cannot see and you do not understand? step. Money meaning sa knowledge. So, kinahangan ta magkasabot, kinsa si Kristo na nagluwas ni Ibn Nako. Mahibal na din na ito iksoon sa panahon sa kalisod. Kinsa may dali, mahagbong sa panahon sa kalisod. Sila, nagamay lang pagtuo ang ginoon ni si Kristo. Apat kung kita, lipon ang atong baruganan kang Kristo, lalong ang atong pagila, kinsa si Kristo na nagluwas na ito ni Ibn Bisan kun sa katusog sa bagyo sa kinabuti, we remain strong even in the midst of the storms. Pero ang gamay na pagtuo o kaila sa Diyos, gamay na sa ang dahon na nagpupot o kanya. And third goal is for us to become mature. Hindi pa man ka mature, but we are maturing day after day. Kung mukhaon ka three times a day, aron ka mo dako. Kung mag-gym ka, aron padako sa inyong muscles, how about our relationship with God? Nagbasa ba ta sa pulong sa Diyos? Nag-practice ba ta sa atong Christian life? If not, we remain weak in God. Kung nanggihatag ang lima ka mga gifts sa church, aron kita malibon. Wala na sa ating gana ang atong TV. Kanina na ni, or karun pa? Karun pa. Ano na ito? Kanina na ni, or? Let's proceed to verse 14. Umana ta sa atong quick review, quick pa to, murang taas-taas man. Why I need to do that in order for us to connect our study this morning. And for those who have not heard about it, absent sa last Sunday, it's good na mag-connect ta. Tama na to sa verse 13. And now, let's continue verse 14. The Word of God says, Paul writes, 
Then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Tungod niya na, na sa goal, na sa purpose, na sa goal, why he gave these five gifts. Although sa akong gilista sa miagi, upat na sila, tungod sa ikaupat nga pastor, the pastors and teachers. Naman yung ibutan sa ibabaw, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers. Ang teacher, wala siya the, wala siya definite article na the, manap na ang ubay mo yun, past the pastors and teachers is one gift. But I have seen in the practice na doon na yung mga teachers na daily pastors. So, ako nakita na kining lima is working here in the body of Christ. So, verse 14, let's start looking at the spiritual development. Number one, may si Pablo. We are no longer being an infants. What is the spiritual development of the body of Christ? Kung doon ay bago na Kristohanon diha sa iglesia, tawag niya na infants. Pero sa dihang ni tupo siya, dili na siya infants. Walay bata na magpabilin sa iyong pagkabata na 2 years old. Masagot ka sa dili, mutubog yun na siya. Manang mabal, may nun nga, luwain yung bata ay masakit doon, sa bilang mutubog na lagi na, hindi na lang masakit. Luwain yung bata ay niwang kaya, sa bilang yung kadakuan na, mutambog na na, mutakun na lang siya. Kaya it's a natural process of man na mutubog siya. Pagkat yung may magsadili ang daghan, mutubog yun ang tao. That is natural law. How about our our spiritual development? Tinood ba na kung magkagdawat sa ginoo, automatic magtubo na ka? Kung naan si Kristo tinood na ay sunod sa imong kasing-kasing, dili ka magpabilin sa pagkabata. Kaya unsa sa description sa usa ka tao na nagpabilin sa pagkabata, ingon si Pablo, tossed back and forth by the waves. Kita na medyo tao ang waves. Nakalikol na medyo tag dagat. Dito ta sa dagat, adon ay losay. Kanang na losay, kung asa ang nako nga balon, mga tupod siya. Kung wak na balon, moho nung sad siya. So, mura sa bata na itun, kunyan, birahon, itun, birahon. Apa nang ibutang din yun, just like the waves. Asa paingon ang hangin, at tupod ang dako ng waves, at tupod paingon ang um, tubig. Kung mabali na pong hangin, bali na po. Yan na. So, ano ni masabdan? Na kung nun sa kadako sa waves, kinalang dilit na to siya, tanahon nga sumsungo ni mo. Aron di ka mahago, kung asa pa ingon ng waves, at to lang po ka. Dilit pariya sa eagle, na kung mulupad ang eagle, dilit siya mulupad na paundayunan niya ang hangin. Ba't kung ang igon mo lupad, iyang sumsumon ang hangin. Yun anak mo lupad ang igon. Pagpaila na siya kusgan. Labisan mo sa pakakusog sa hangin, ang agila, iyang sugaton, o ka na makahatag ka niya o kusog. Yung si Pablo, kung ikaw nagpabili sa iyong pagkabata espiritual, paling-paling. Bitaw po no, kung asa ang mayo, ato siya. Kung di na mayo, balihin na po. Palimpalim. Kung di sa ganahan na aning asimbahan, balin na po sa laing simbahan. Pag na po sa ganahan, balin na po sa laing simbahan. Palimpalim. Ang tawag na sa politics, balimpin. Kung kinsay gobernador ka ron, at na na po siya. O lahi na po, lahi na sa siya. Di isa mo ba ron siyang party? Wala mga tao may yun, ay balimpin man ka. Sa una, ang tukka ni Mayon, karon nga, Tagaan ng kwartas pikas, mas dakupas ng mayor, at ito na po kas pikas. Matubang din ka nga, oh, dipindi sa ginaghanong ng binaglong sa hatak. Kinsay dakong hatak, at ito po. Malimbing kang dako. Doon na rapat eleksyon. Murakag bata, maway desisyon. 
Pakita mo mo ka kwarta, libat na yung mata. Di nakakahinomdong kinsay imong butahan. Kantong nag-ilang-ilang ng kwarta, may imong mahinomduman. These are the Christians who cannot decide for themselves. Bisag Domingo, imbis kayo mo simba, dili ka decide. Kaya nangailain mo decide para kaniya. Iyang classmates, iyang a friend, iyang kaoban sa company, and whoever. You cannot stand by your own feet saying, Today is Sunday. I need to go to church. I need to be a blessing of my co-churchmates. Infants. Ikaduha nga description. Blown by the wind of teaching. Dili lang sa kipakahimo sa o sa ka-waves kung asa ang hangin. Pero kung din higina, huy pun ka o asa ang hangin, agtosan ka. Kuyog baboy. Kung asa ang iyahang kusog na hangin, agtokod siya. Di haya kay tanawa ng langgam na mulupan. Asa ang ikusnon sa hangin paingon, iniglupan sa langgam, di na siya mo kapakapa. O asang hangin at tarapod siya paingon. Di ba haya kay hindi na buhi? Pag maglisod na siya, muundang. Mau ka na ang baka. Mau ka na ang picture. Kanato ng mga infants din ha sa atong pagtubo ng ginoong Isu Kristo. Igalang yung so on, di ka magpipili ni ini. If we have Christ in our hearts and Christ is mandating us, for example, love one another. Ngayon, hindi naman natin higugma, no? Nag-iinan ng tangan ay higugma ka. Lison, Pastor Roy, iya kong gilibak, iya kong gilagawag, iya kong gilmaari, iya, iya, iya ka na. Lison na nga ko higugma, no? Tungon kay bata pa. Pero kung mula ko mata, sa'yo yung rahang pag higugma sa mga tao, inong kaway. Apan ko naglison ka sa pag-release sa inong forgiveness of the people who hurts you, you are still under the infancy of your spiritual development. Kaya kung dako na ka, ay isang pila na sila, bahala na po din na mahiwi yung bakbak, sinunti against na ko, problema na na ninyo. Manubag mo sa ginoo, sa kitang papata, dili na. Ipaubaya na nangin mo sa Diyos. Sa kilang sila, huwa ko'y pakialam. Ang ako, ako, akong Diyos. Kita sa kita, kaya nito ko na takot to. Lastly, ang usaka infants, madala sa deceitful skin sa tanang dautan. Sa may deceitful skin, kana bang ilaron ka ba? Ilag ilaron ka. Ang kita din hi, kay bindot din hi. Aro mailag ka, tagaan ka, subornohan ka. Inighatag sa suborno, wa na, di na ka kasulti. Kay gisubornahan naman ka, na ilag na ka. Di na ka kabarog, sinong kabalingon. Kay na ilag, tanawang bata, ilara. Ari na, tagaan ka na akong chakalay. Musukot na sa buon. Basta tagaan na akong chakalay. Ilaro na itong bata. Lagi, inigwali na ako. Basta maglumlag ka na akay something. Pag wali pa din mo, nagdungan ang bata, why something? Kay nakalimot ka, suko ang bata. Sahay man ang ato, masuko ka kung dito ba doon sa ginoo ang atong mga pagkampo. Sahay masuko ka kung ato isig ka tao, dili mo tuman sa ilang sulti, dili ka na. Let it be. Verse 15. Paul continues, Instead, speaking the truth in love, we grow to become in every respect the mature body of Him who is the head that is Christ. So, unsa na ikaduhaan eh? Dili lang siya infants. Now, in His spiritual development, moabot na siya sa maturity sa iyahan pagkasiyan. So, kung mature na ka, unsa may description sa may indicator according to verse 14. Kung ang tanda ng verse 14. Number one, ang tao na immature will speak the truth in love. Masuntis ka sa matuoran, pero doon ay gugma. Dili masuntis ka sa matuoran, kaya nakalikot-kot ka. At ang yuning ma-illustrate sa relationship sa atong pamilya. Kanang masuko ka, di mong suntihan ang usap. 
Bahala pa lang sila kung sa'yo nasunti. Basta ako siya nang isuntihan sa tinuro. Correct? You are telling the truth. But the question, do na ba ito'y gugmain ng pagsunti? Or sarcastic ka na nung ito? Tinuod ba na na iyang gibuhat? Tinuod ba na na nakaapikto ang iyang gibuhat in the body of Christ? But the question is, giyon sa nimo sa pag-approach Pag-approach ba niyo, nag-realize ba siya, nagpaubos ba siya pag-alimon, o nasuko na hinoon siya, o nag-away na hinoon mo? Dilip na ang maturity. Bahala na pastor, on sa ilang buhaton, basta ako silang isultihan sa tinoon. At ang nanay-experensya sa itong congregation many years ago, tindog kong isa diri, o isa-isa pa inyo, ikaw, 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 huwag mo mulang kao, naan ka sa lingkuranan, at basinang ka sa inyong lubog. Kinsa ninyo-dinhi ka rin na bumarong di ba na? Katong dinhi, makarilig. Pero katong wa din eh, mag-question kinsa kato. But I will not tell you, you do the research. Kinsa kato man to na message. Kaya di lang tamang sige lingkod. Di lang tamang sige pasinaw sa itong lobot at sa lingkuranan. That's a fact. Pero siya nagsulti, murha o kukigri. Mura ang si Kingsa na maduklok. Basta ang mga tao nung dumo, halahangan kay ikaw ang tuluan nun. Makarilit, katong gina, kung ka mo wala, di mo karilit. Huwag mong pwede mo. Kaya niya sa pastor, pwede kong announce. Oo, oh, announce. <laughs> Announcement ba? Ay mga sapunan mga congregation? Di ba nagtutuklok? When the message was clear and truth, But yun sa niya pag-istorya, is it with love or sarcastically? Kung mature ka, kay balot ka na tinuod, pero di na to sa iduod, di na to sa pagkaulawan, di na to sa pasukon. Buhato na na to with love. Habi na mo doon, wapo mang ka, pero naalay apan gamay. Ano yung istorya? Ang saman, Boslot, tingin mo ang sapatos. Sakto man ang imuhang isugot, pero medyo mubuo lang na kita ang imuhang puso. Sunod, tabuhin na. Ayaw iwali. Naginig sala, ayaw iwali ang pastor. Kaya ka na imuwali niya, mangigo mong kapastor. Pero ako kung hebao, kung kinsa na igo. Basta kay mo ni Dios si ginawa na ko, wak ko'y mahimo. Kung sa man ang inyong gipangsol kayo sa una, kamo rin na kayo ba? Pero mauna, ang tinood niya ng tubo. Tinood niya mong isulti, pero dili pinaagi sa tubo. Sa so, aman, anong mag-approach? Ayaw ka suko, ayaw mag-judge, Okay, magka ng pag-judge na nimo sa tao, di na na mamina nimo. Ikaw mo, yung kasauna mo, kung gano'n mong ihapon, close. Um, Iyan mo lang mo na. Bisa mo sa pay may sum, di na na minaw. Yeah, di na na madumal din mo, di na kaamin mo. Number two. There is growth and development. Ang tao nga ng mature di hatang Kristo, motobo yun siya. Di yun na kalikayan. Kang iyang sinuntihan, nindot nga. Api ng praise the Lord. Hallelujah. Sagdila na sila pastor. Padayong ta pastor. Sagdila na sila pastor. Lakaw na ta pastor. Kita na ko. Maano yung mga sinuntihan sa nitubo. Pero kung wag ka to, wag ka tubo, ang iyang makita, tanang kadagutan na naa sa simbahan. Sige lang, taglag ka. Ano ba? Wag, sikuan mo. Sige lang. Kato, kani. Manudlo. Para sa bata, sige lang kung hugas si ate, kaya huwag mong hugas. Sige lang po, o oh, sige, pero si ate, si apo, ya, wala, nalikod-likod. Mga ang bata, mga mba. Sige lang kung laba, isigun man yan ako karun. Mga mba. Kay bata man. Pero kung dako na siya, nagtubo na siya, di isang mong mind, ano ba na yung di mong mahugas? Ako rin mahugas! Mane ako yung mga bata. Sa tila, ikaw sige, hugas kay mamasterin yung mahugas, sila di ka maong. 
Kaya kay Juan, kay namaste na ni mo. Nga mo mag yudadi ako, may kalingan ng masubuon. Ikaw may matamaw, sila di ba sila tamao? So ikaw may nabrahit, sila di rin. Sige lang po, ako ay English, ako po ay math, ako po ay science. Ako lang ihapon sa pen o whatever. Sige lang po, ka 100. Sabi mo. Muna, ikaw kipraktis. Ayaw kaguo kung iimutan ang trabaho. Kaya at the end of the day, ikaw ay tagaang reward sa Diyos. Nga inigabot sa panahon, di na ka magtuon. Di na ka maproblema. Pero ang uban, naghugas lagi kay lahat ng bahay. Ito, abang ko sa amang karo, sige lang po kato. Naman ko din, hindi maghugas ko. Ano sa'yo, ma, ma amaze ko mga, may mga bata, atos bahay, di mo trabaho. Pero atos lahat ng bahay, sa'yo manilig. Mangilog o hugasong. Kalamig ba ang tanyana? Pero nga ito sa bahay matuong man. Anyway, reality man ito, pero ang growth sa mga katao na nagtubo sa ginoon, di mahingan ba? Di ni mutan ako sa sakit o problema sa mga members sa church. Pero kung ikaw ka rin soon, nakakita ka sa problema sa mga members sa congregation, tabunin na imong mata sa himaya sa Diyos. Are you in the business of looking at the sins, the successes and failures of the members of the congregation? No, it is not. Pero kung ano yung business ka doon, ito ka sa letter A, papakas number one. Wapa ka niya sa number two. So balikong ka na po o, historian number one. Kaya your eyes can see the failures, the sins of the people around you. But if your eyes nakakita na problema to, ako itong tabangan. Kato siya, ako itong tabangan. You see the, the opportunity. Now in our work, we have four areas in our scanning. The strength, the weaknesses, the threats and opportunities. What we need to do is to convert the weakness into strength. We need to convert the threats into opportunities. Now, tatural na sa company mo yung makasabot niya na. But what I'm trying to say here, kung doon ay mga weaknesses ka kuyangan sa congregation, ikaw nga nakakita niya na mangitag pa maagi na ka nang kahuyangon, mahimong kusok. Dili kay iduot, kung dili tabangan, araw kitang tanan, malikot. Man, kung doon ay matagosak na nagkalisod, tabangan na to. Kung naapoy hayahay, tagay ibon niya. Masahay mang God, kung hayahin na mo kinaboy, makalimot na ka. Mananiyan si David. Gino, ayaw po pa na tua, kaya makalimot mo niya ko ni mo. Ayaw po ko pobriha ka, ayaw kaya ba siya masukok ko ni mo. Masahay ang gusto. Kaya lang makakaon, makalakaw, makabayan, maka-aircon. Ano ah, na yung kinabuhi? Kaya kung hayahin na ka, di na ka makita sa iglesia. Pero na kayong problema, ang tungkol ni Pastor, magpaampok ko, magpare-request ko. Manang kasi nga na ito, na problema, ang mudungot na sa Diyos. Ipakita na ito nga, there is nothing here on earth na dili masulbad kung ikaw mudungot na sa Diyos. That is growth. Last verse. Verse 16, From Him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. So, nga nung doon ay five gifts din sa church because of the so-called spiritual development. At the end, kung saan ay pagtubo o paglikon sa iglesia, verse 16, tingin siya, Everybody has a part. Kada usa sa iglesia ng membro, doon ay parte. Ingon ang verse 16. Magamay ka ba na ko, madato ka magpubre, minyo ka o dili, you have part in this complication. Mga nga importante ang matakusa. Kung mawala mo sa pangitaon, uy, asara ka, di alam eh. Sakay na. Muna kag si Dolphy, sakat na. Super fairy. But it is a fact in verse 16, yes, Paul. Arong matubo, malipon ang body of Christ. 
everybody has a part. Ang say part na to, building up of the body in love. Maong pagpalikon sa lawas ni Kristo diha sa buwan. Mukha na ito yun. So, di nila na siya, he has a five gifts. But everyone in the congregation has a part. Sa may part na ito sa congregation. Parte ba di mo ang paghatag? Well, kung doon na kayo panalangin, ayaw mo lang sa paghatag. Katong may undang, balik mong hatag. Because you are part of the congregation. Kung di ka mong hatag, kung sa may atong ihatag sa itong mga workers. Salamat nita sa ino, ay daghan ang karang hatag. Kulang lang di ay sa pagpahinong doon. So, kung magpadayo ni siya, it's so on, ma-updated na ang atong support para sa itong mga workers. Kay almost three months now, Naghatag man ta, pero dili kumplito. But if, kini nga itong paghatag will continue, I will tell you, dili maglisod ang atong mga pastor. Ang mas ikani naglisod financially, wala man minanghunong sa pagpanalibisyo. Wala namuhunong sa atong mga outreaches and other activities. Walay na sakripisyo, bisan walay support ka atong mga pastor. Wala akong di-challenge sa inyo ha. Each one of us has a part. Pastor Rigo, meron niya ako sa gatos sa mga kada semana niya ako hatag. Sa kailan niya mo sa gatos, nalang mo hatag sa kalimbo, nalang mo hatag limang kalimbo, hinigtapo ang nagdag ka na, that is your responsibility. Pastor Rigo, ikaw naman pa magsunod-sunod na lang atong Bible study, mo sa kaysake naman po ko, uban-uban na, katakanta, daghan ka na kuha, na dasig ang mga tao kiniuman ka, ikaw po nakakarton ka na minaw, saan ka? So, duha ka party, ang hita po niyo mo. Ning koyo ka, isa ko kay hindi mo, nakadasig kay idaghan din ang sila, no? Di ba? Nakadaghan ka. Saka, bakit ko yung fan pastor, bakit ko yung mahimo anak, ko yung kutsugbaboy naman ko. Oo, oh, kutsugbaboy naman ka, pero ang baboy may makabanha sa at kung may pagkaon. Di ka kato, para sa iring. Gutumon ka ng iring na mo, dahil yun may katotanan, di ba? Wow! Masuri-suri na dito. Blese, pagkakaan na lang yun, yung kibad ha. Hindi ko magkaon, awat na, hilog na, tulog na. So, sa dilig ka ng sabak-sabak, dilig ka ng kagaghan. Of course, kung ano'y sakyanan, sorry na lang. Pero na pa'y sakyanan, sige, sakay. Kay makadasig ka, yung presensya, nakadasig. Kung sa'yo itong batiyon, kung napunok ni Iglesia karon. Ano yan ay ganing baro, ang tanil kuranan, napuno, o sa'yo, pati yung pastor, malipay, wow, daghan man na ita din eh, sa laman si Gino mo, higligin po niyo mo, daghan na ita ane, di ba, sa kadaghan sa tao, ligo ng iglesia, ugnay panginanglan, daghan mang hatag, ugnay panalangin, daghan pa ni hatag, maligo ang lawas ni Kristo, kung itang tanan, mga padayon sa trabaho na ihatag sa Diyos, makita, abisan kita, dakok na, pinatami yung gamay. Sa una, may yung tanga, sa Pilag City City, gamay na ka, pero makalipong, makapuling. Kaya mo man ito nakita sa una, gamay na ka o sa kasimbahan, pero likod. Why nag-iaway sa sulod? Sukol ka hay, usa-usa. Karun din na kami yung gamay na ka, kinanaghan ka. Siyang naka-areas na naa ang City City, Daghan ang mga workers, daghan ang mga team members ng panglakaw. Gamit ilang kagulingan sa kinan, gamit ilang kagulingan gas, pati snacks. Baka mga mga atuan ang handa ng snacks ng pagkakaw. Mga niya atong party sa iglesia. Kung mga niya itong pagkahimuan kanunay, ligon o magkadaghan ka. Naapay Garcia Hernandez na kulat sa mga Estrella. Pag-uban ng mga mga areas ko, apa inabang ka, na itong nagtuan, na wala na nagkabalik. Daghan mga areas na hinulag, we need to form ourselves more stronger than we are before. Because the best is yet to come. Every year, na ibuhato ng ginoo sa atong iglesia. Manang salamat ka sa Diyos, tungkol siya ang grasya, nakahimo kita, wala kita na bungkag, ni nag-iaway, o naon sa iglesia, apan kita, maski sa pandemic, nag-aginod ka, pag-forward, ahead of us, nga ay nabot na tusunahan, praise the Lord, daghan ang mga tao, ganing dawat sa pulong sa ginoo, tungkol sa imog, akong tinagulit. Pastor, wakon ko dito, but you give your thanks. 
your tithes may naka-forward sa mga tao na mong abot ni Bisang Asa. Ang imong tithes and offering may nakapagkaon sa mga estudyante na nadin hindi pagkaaglaw. Kung mabalo pa. Ito nang higala, mapanig gusto ni Pablo. Si Pablo, nagsulti ni mong nako na ang Diyos naghatag ni ining lima ka mga gasa in order for you and for me in this body, in this congregation, to grow more about the Lord Jesus Christ and to be strong in facing all the ads of life, all the army, including Satan himself. We will stand against the walls of the devil and we will go ahead in preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. Let us pray. Father God, salamat si mga pulong na hindi hatag ka namang karoon. Salamat sa pagdasig sa matagos sa kanamo. Nga among nakita ginoo ng matagos sa importante dinhan sa imong lawas. Ang matagos sa adun na kami part to do something good not for ourselves but for the edification of the body of Christ. Salamat sa City City family. Salamat sa mga pagpanalangin amid the pandemic. That is who you are in our lives. You have healed us. You have empowered us. And we are unshakable because you are in us. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen. Oh, amen. Pagpapakan ang tamang na Diyos. Salamat sa pulong sa ginoo. Let us all stand for the response. So let us always put our trust and our hope in Christ the Lord. In Christ alone will I glory, though I can pride myself in battles won. For I've been blessed.
Ang pag-inom sa bino, mag-inom ng kita, kung sa atong status, di nga sa Diyos. Dili ang pano ng bino may nakaayon di mo. Kung dili ang imong pagtoo sa gihimo ni Kristo dito sa Diyos. And in this time, in this ceremony, we remember Christ. Kami yun siya. Kaysa matagtawa ninyo nining tinapay o matag-inom ninyo ning kopa, gisangya ninyo ang kamatayon sa ginoo hangtod sa iya ang pagbalik. So, ako hinumduman ang Diyos. Ano sa pinaagi sa Holy Communion? But other says, Pastor, mag-inumdum na ta sa ginoo, bisag ito ang Himo Communion. Tinood na, we can remember Christ. But the Holy Communion is very specific that we need to remember His death the process of his death gikan sa hoybis sa gabi hangtod sa domingo sa kadlaw ug sayang saad na mubalik siya mao ka na remember kon imong mabati ug imong mafeel ang kadaotan nga nasa nga na experience ni Jesus didto sa cross nya ingnon ka na pinaagi siya ang buhat didto iya kang giayo mamaayo bit ka however Kung ikaw ka rin ikson, wala mo tuon niya na sa kilang, the Lord will deal you. Hindi lang ka maayon. Eh, wala kami tuon. Isang pagkunto ni mong kaon ng big shop na pan. Punto ni mong inom ang wine shop dito sa Isaiah. You will never get well. Ngayon naman, dili ang atong ikaon, hindi inom, mawag makaayon na ito. Kung dili ang atong pagtuo ng inom mo, so atong tuhan si Kristo karon whoever right now may not survive na to sa online if you believe that Lord Jesus Christ who died on the cross for you and for me he is not only interested in saving us spiritually but he is interested to provide us the healing that we need through the finished work of the Lord Jesus Christ let us bow our hands and pray Father God pasalamatan ka namo karon nga uh, kabuntagon we remember your love for us through Jesus' death on the cross. Hinumduman namo ang gihunsan ni mong kami maglupag. Ipakita ni mong kanamo maski wa may dito sa kamatayan ni Jesus, but by reading your word, ma-feel namo, ma-imagine namo kung gihunsan ni Kristo sa pag-antos gikan sa atubangan ni Pilato na ito sa bukid sa kalbari. Salamat ni ni Ginoong na panahon na amit isang isang kinsa ka na mong karoon nga nagahatag sa mong pagtubo ng ito kang Inesok Kristo makabaton sa kaluwasan ilid lang sa mong kalag pati pa ang kayuhan sa mong mga gawas until we come to you in the future in the near time As we celebrate this Holy Communion your name be glorified in us today in Jesus' name we pray. Amen. Amen.
sa gabi ng Good Health si Jesus, mikuha sa sa pan. Kung tapos siya nagkapikas-pikas ng kapasalaman, siya ngayon. Kini mga pang lawas, hindi wala alam ka ninyo. Buhatan ninyo kini sa paghinong dunga. Sa samang pag-iusap, tapos sa panhapon, hindi ko ka ng kopa, kung ngayon. Kining ko pa mga bagong pag-iksa at hasa kong lugo. Buhatan ninyo kini sa matang inom niyo ni ini sa paghandog.
So when I power on earth, there's no distance too wide that can separate us from the love. No ocean, no valley, no mountain too high. No power on earth, there's no distance too wide. No high or no Amen. Oh, amen. Amen. Uh -huh. 